Фотовыставка «Города Петра Великого», собранная историками Санкт-Петербурга, путешествуя по России, посетила и областной краеведческий музей в Екатеринбурге. Нынешний мегаполис начинался когда-то как завод и был создан по воле Петра I одним из его сподвижников – Василием Татищевым. Пока проходят девятые татищевские чтения, в город, к которому Василий Никитич имеет самое непосредственное отношение, прибыла выставка фоторабот, посвященных историческому наследию Петровской эпохи. Созданная фондом Дмитрия Сергеевича Лихачева в рамках программы «Путь Петра Великого», она рассказывает об истории населенных пунктов, связанных с деятельностью Петра Первого и его сподвижников. В России таких более 130. До Екатеринбурга выставка побывала в Воронеже, Саратове, Смоленске и в Петербурге. Вернее, в Санкт-Петербурге, ведь взлелеянную тяжким трудом столицу царь все же назвал не в свою честь, а именем своего святого покровителя. Петр Великий чтил православную веру, жил церковной жизнью, даже, говорят, пел на клиросе. Не отличаясь, быть может, большим уважением к церковнослужителям, но имея весьма практический ум, царь все же поощрял создание православных храмов. Мы знаем прекрасно, что отношение Петра к церкви было непростое. Вот. Много храмов было закрыто в его время, но тем не менее многое открыто. И здесь мы должны говорить о таких чудесных усадьбах. Усадьба там, Долгорукова, Голицына под Москву. Это усадьба Дубровицы, совершенно чудесная церковь, и Подмоклова. Безусловно, здесь также нужно говорить и о Соловках. Еще два стиля Петровского барокко появляются при Петре I, и не без его, конечно, ведомо. Это церковь Нарышкинского барокко, то есть в усадьбе Нарышкиных родственников Петра I, и Строгановского барокко, в усадьбах Строгановых тоже сподвижников Петра I, много строивших в своих усадьбах огромных, значительных церквей. Помимо новых необычных храмов в дворянских уездах, дома Божии появлялись во всех уголках осваиваемой России. Формула строительства и роста городов оставалась неизменной – укрепление, завод и храм. Ведь нужен был металл для воин, который вел Петр I. И, конечно, именно это были города-заводы. Но построено одновременно с этим было большое количество храмов. Правда, архитектура древнерусская уже начала уступать место больше европейской, хотя и православные традиции сохранялись. Это вне всякого сомнения, конечно. Екатеринбург создавался все по тому же принципу. Основав его, Василий Татищев лично присутствовал на городском празднике и отчитывался царю о первом проведенном на этой земле молебне святой Екатерине в новообразованной церкви. Татищев, описывает этот праздник, говорит о том, что и с пушечной пальбою, с троекратной пушечной пальбою молебствовали. То есть была церковная служба, тогда еще совсем маленькой церковки святой Екатерины. В 1723 году год рождения нашего города. Ну и уже потом, во второй половине 18 века, построили вот этот большой собор Екатерининский, который, собственно, и просуществовал до 1930 года, когда его снесли. Теперь на месте, где раньше возвышался собор святой Екатерины, первый храм Екатеринбурга, стоит небольшая часовенка. Напоминает горожанам о славной истории столицы Урала. Напоминает о том, что было духовной опорой героическим людям, созидавшим державу. И сегодня, проводя невольные параллели между прошлым и настоящим, понимаешь, от чего так болит сердце православных уральцев, радеющих о возрождении исторической святыни.